jika dokumennya sudah lengkap, sudah sesuai, baru diperbolehkan untuk masuk. Ya pemirsa, sekarang kami sudah berada di Bandar Udara Nabire, di mana pada sore hari ini, tanggal 1 Juli 2020, akan dilaksanakan simulasi persiapan pembukaan penerbangan di Bandara Nabire menuju era new normal. Ya betul sekali Pak Pemirsa sekalian bahwa di edisi 1 Juli 2020 saat sekarang ini saat sekarang ini kita berada di Bandara Do Atururi kelas 2 Nabire yang mana simulasi ini uh, kami dari seluruh rekan-rekan maskapai penerbangan dan juga seluruh musbida serta dinas perhubungan terkait telah hadir di sini untuk melakukan simulasi pasca new normal Kabupaten Nabire di suasana pandemik COVID-19 di kesempatan sore hari ini. Dan nanti kita akan lihat secara langsung simulasi yang akan dijalankan oleh beberapa uh, petugas maskapai dari kepolisian, pihak perhubungan Bandar Udara Nabire dan seluruh calon-calon uh, penumpang yang akan melewati Bandar Udara Nabire ini. Oke pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan pembukaan simulasi penerbangan Bandar Udara Nabire menuju era new normal. Ya, seperti yang kita lihat di sini, pemirsa, eh, proses simulasinya sedang berlangsung. Jadi, sebentar lagi kita akan melihat step by step apa saja protokol kesehatan yang diberlakukan di Bandar Udara Nabire. Pertama, ya, calon penumpang yang akan melakukan penerbangan diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki atau melewati bilik disinfektan yang disediakan oleh pihak bandara. Setelah melewati bilik disinfektan, calon penumpang akan diverifikasi atau diperiksa surat-surat keterangan kesehatan sebelum menuju ke pintu masuk loket check-in. Calon penumpang akan memasuki jet atau ruang tunggu. Dan di ruang tunggu sebelum memasuki pesawat, ada petugas yang melakukan pemeriksaan berkas-berkas kesehatan. Baik, uh, para pemirsa untuk uh, acara kita di kesempatan saat sekarang ini, kita lihat ya untuk peliputan langsung berita, di mana pembukaan simulasi Bandara Udara Do Atururi di kesempatan saat sekarang ini, 1 Juli 2020. Dari tadi kita sudah melihat... Uh, Tata cara keberangkatan, begitu juga kedatangan para penumpang yang masuk keluar di Bandar Udara Doa Tururi saat sekarang ini. Tapi tentunya lewat protap kesehatan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire di bawah naungan langsung oleh Bapak Dr. Fran Sayori. Baik, kalau dasarnya untuk mengangkut itu, kalau untuk penerbangannya, pesawatnya adalah surat edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor 13 tahun 2020 di dalam uh, surat edaran itu diperbolehkan airline mengangkut sampai dengan sejumlah seat yang ada sampai dengan sejumlah seat yang ada tapi airline harus memperlakukan protokol kesehatan misalkan jika misalkan lain mempersyaratkan harus ada swab harus ada Mungkin swab, kalau sampai 100% begitu. Swab itu lebih pasti. Tapi yang saya tahu saat ini lain belum sampai 100%. Dia baru pada batas kurang lebih 80% atau 90% dikendalikan itu dengan rapid test. Artinya lain sudah memastikan berdasarkan hasil tes rapid test, penumpang harus dalam kondisi non-reaktif. Artinya, Kondisi imun dari si penumpang ini tidak reaktif terhadap adanya serangan penyakit yang ada. Jadi itu dipastikan bahwa betul-betul berdasarkan hasil apa namanya rapid test yang non reaktif penumpang yang masuk di dalam itu sehat. Nah tapi bagaimana untuk yang OTG itu makanya dia menerapkan uh, ada beberapa distensi. Tapi ini kondisi di dalam pesawat yang sampai saat ini 
kita tidak bisa simulasi, tapi dia sudah berjalan di tempat-tempat lain. Ya, di tempat-tempat lain sampai saat ini layan belum ada masalah itu. Termasuk kalau misalkan di dalam SE 13 itu termasuk kalau ketahuannya pas di atas. Nah, dia juga sudah harus menyiapkan protokolnya termasuk mengisolasi secara terbatas. Itu sudah diberikan. Awak kabinnya juga sudah dilatih untuk menyelesaikan itu. Jadi penerbangan itu harus dipastikan bahwa segala sesuatunya itu paling tidak sudah dipersiapkan dan dilatihkan baru bisa dimulai. Ada pembatasan sampai saat ini yang kami tahu bahwa lain masih membatasi belum sampai sejumlah seat yang ada. Misalkan gini Pak, jumlah seat yang ada di atas 72. Ini secara peraturan dibolehkan, diisi semua. Secara peraturan diisi semua boleh. Tapi di dalam SNI itu harus melakukan protokol kesehatannya. Protokolnya memang sangat ketat jadinya. Boleh 100% tapi ketat sekali. Ketat sekali. Seperti misalkan harus tes swab. Tes swab ini kan sudah bisa mendetek asli apa namanya? Memang dia terjangkit Covid atau tidak. Nah, itu harus negatif semua. Tapi kan kalau tes web biayanya sangat mahal, gitu kan? Jadi dia tempuh, dia masih ada pembatasan sehingga masih ada distancing sebetulnya di dalam sitenya mungkin uh, tidak rapat, dia ada adanya. Tetapi aturan untuk naik pesawatnya ini masih menggunakan rapid test. Dan pemirsa, tadi kita sudah lihat beberapa cuplikan. tentang simulasi pembukaan Bandara Udara Do Atururi di kesempatan saat sekarang ini. Saya Stefan Simanjuntak melaporkan untuk Cendrawasih TV.